हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैनिता क्लासेस में दोस्तों आज हम देखेंगे चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले दोस्तों आप हो सके तो हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर ही देखिए लाइव देखिए ताकि हमारे वॉच टाइम भी इनक्रीज हो आप उसे डाउनलोड करके मत देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप हमारे वीडियो को देखने की कोशिश करिए ताकि हमारे वॉच टाइम इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर इंक्रीज हो अगर ये सब चीज़ें बढ़ती रही रोज अगर पाँच दस सब्सक्राइबर हमारे रोज बढ़ते रहेंगे तो हम आपको क्या कहते हैं रोज अपने कंटेंट को बढ़ाते रहेंगे हम बायो स्टार्ट कर रहे हैं इलेवेंथ बायो स्टार्ट ही है ट्वेल्थ बायो के भी एन रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और साथ में बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए भी चालू कर देंगे और क्वेश्चंस रोज क्वेश्चन सीरीज यहां पर आपको मिलेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करेंगे हमने केमिस्ट्री स्टार्ट ही कर दिया है हमने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज खत्म होने वाली है तो दोस्तों अब हम देखते हैं प्लान किंगडम जहाँ पर हम केवल एन की रीडिंग करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पर आप प्ले में जाके देख सकते हैं तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको बस करना क्या है कि आप इस चैनल का वाच टाइम बढ़ाइए और दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए और जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए आप जितना काम करेंगे हम भी आपके लिए उतना ही काम करेंगे और उतने ही दिल से काम करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ेंगे एलगी ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एनजीओ और प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज बाई विटेकर 1969 वेयर इन ही सजेस्टेड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमेलिया एंड प्लांटी इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल्स विथ फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम दोस्तों हम इसे केवल रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है तो वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम फंजाई एंड द मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेलवाल है नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन द सेम किंगडम सो द साइनो बैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एलगी आर नॉट एलगी एनी मोर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एलगी ब्रायोफाइट्स ट्रेडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड एनजियोस्पर्म अंडर प्लांटी दोस्तों आप एन को बार बार रीड करिए जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप लिख के एक जगह पे रखिए और उनको अपने होमवर्क में ये आपका होमवर्क है कि उन जितने एग्जाम्पल हैं उनको आप दस बार रिपीट करिए दस बार लिखिए आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों यही एग्जाम्पल जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तो आप इस तरह से एग्जाम्पल याद करिए कि आपको बिल्कुल कौन से ब्रांच का है कौन से किसका है बिल्कुल एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको Let us look at the classification within NGO firm to understand some of the concern that influenced the classification system and the earliest system of classifications used only gross superficial morphological characters such as habit color number of shapes of leaves etc and they were based mainly on vegetative characters or on the androsium structure systems given by linnaeus and such systems were artificial and they separated the closely related species since they were based on a few characteristics also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics and this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment as against this natural classification system developed developed and which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external features but also internal features like ultra structure anatomy embryology phytochemistry such a classification for flowering plants was given by george bentham and joseph dalton hooker at present phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organism are acceptable and this assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestors we now use the information from many other sources to to help resolve difficulties in classifications and these become more important when there is no supporting fossils evidence 
Numerical taxonomy, which is now easily carried out using the computer, is based on all observable characteristics and number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. And in this way, each character is given equal importance and at the same time, hundreds of the characters can be considered. Cytotaxonomy that is based on the cytological information like chromosome number, structure, behavior and chemotaxonomy and that use the chemical constituent of the plants to resolve the confusions are also used for taxonomists these days. हम देख रहे हैं अब एलगी एलगी आर द क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड आटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मैराइन फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स एंड दे अकर इन ए वेराइटी ऑफ द अदर हैबिटेट मॉइस्ट स्टोन्स सॉयल एंड वुड एंड सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई जिसे हम लाइकन कहते हैं एंड एनिमल्स एग्जाम्पल आर स्लॉथ वियर The form and size of the algae is highly variable, ranging from colonial form like volvex and the filamentous form like eulothrix and spirogyra. A few of the marine forms such as the kelp form massive plants bodies. The algae reproduce by vegetative or sexual and sexual methods. Vegetative reproductions by fragmentation, and each fragments develop into a thallus. A sexual reproduction is by the Production of a different types of spores and the most common being the Jew spores and they are flagellated, motile and on germinations give rise to a new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes and these gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix are non-flagellated, non-motile but similar in size as in Spiro. गायरा तो दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट रखना है कि यूलोथ्रिक्स में क्या है कि दीज गैमिट्स कैन बी फ्लेजलेटेड एंड सिमिलर इन साइज तो यूलोथ्रिक्स हैं और नॉन फ्लेजलेटेड हों बट सिमिलर इन साइज हों तो वो स्पायरो गायरा का है तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना एंड सच रिप्रोडक्शन इज कार्ड आइसो गैमिट्स एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डी सिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज यूडोरिया तो आपको याद रखना है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स डी सिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिया इज टर्म एज एन एनसोगैमस एनिसोगैमस फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमिट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमिट इज टर्म एज उगैमस तो आपको क्या याद रखना है कि नॉन मोटाइल हो और रुका हुआ हो मतलब कि फीमेल गैमिट और स्मॉलर हो और मोटाइल हो मेल गैमिट उसे हम कहते हैं उगैमस एग्जाम्पल इनके हैं बोलबक्स एंड फ्यूकस तो याद रखना है बिल्कुल बोलबक्स एंड फ्यूकस में क्या होता है उगैमी होता है आप देख पा रहे हैं डॉटर डॉटर कॉलोनी ठीक है पेरेंट कॉलोनी तो ये कॉलोनी के रूप में रहते हैं है तो यूनिसेलुलर लेकिन बहुत सारे मिल के एक साथ रहते हैं आप या इधर देख रहे हैं फ्रॉन्ट स्टाइप होल्ड फास्ट एयर ब्लैडर ब्लैडर फ्रॉन्ड मिड रेव होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट उन्हें पकड़ने के लिए मदद करता है फ्रॉन्ड स्टाइफी तो आप ये देख पा रहे हैं कि ए बी सी ग्रीन ए में हमारा फर्स्ट और सेकंड है बोलबॉक्स और यूलोथ्रिक्स ये हमारा है बोलबॉक्स जो कॉलोनी के रूप में है ये हमारा है यूलोथ्रिक्स अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारा है ब्राउन एल्गी लेमिनेरिया फ्यूकस और डायोक्टोटा लेमिनेरिया फ्यूकस एंड डायोक्टो डिक्टियोटा तो आप देख रहे हैं लेमिनेरिया फ्यूकस डिक्टियोटा ठीक है सब में होल्ड फास्ट है आप याद रखना फिर है रेड एल्गी जो है पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया तो पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया आप देख रहे हैं ये सी में रेड एल्गी है एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वे वेज एट लीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount importance as primary producer of energy-rich compound and which form the basis of the food cycle of all aquatic animals. Many species of Porphyria, Laminaria, and Sargassums are among the 70 species of marine algae used as a food. Certain marine brown and red algae produce large amount of हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सबस्टेंस हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग सबस्टेंस एग्जाम्पल एलेजिन ब्राउन एल्गी एंड कैराजिन रेड एल्गी विच आर यूज कॉमर्शियली अगर 
वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया तो याद रखना है अगर कहाँ से मिलता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है ग्रेसिलेरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोव्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जिलीज एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जिलीज क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन एंड इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स द एल्गी आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन क्लासेस क्लोरोफाइसी फियोफाइसी रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी द मेम्बर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी एंड द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर कोलोनियल आर फिलामेंटियस दे आर यूजली ग्रॉस ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी द पिगमेंट्स आर लोकलाइज इन डिफिनिट क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप सेप्ड स्पायरल आर रिबन सेप्ड इन और डिफरेंट स्पीसीज तो आपको याद रखना है कि द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप सेप्ड स्पायरल आर रिबन सेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स हैव वन आर मोर स्टोर बॉडीज कार्ड पायरोनाइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड पायरोनाइड कंटेंट्स प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च तो पायरोनाइड्स के पास क्या होता है प्रोटीन होता है स्टार्च नहीं होता है और ये क्या करते हैं स्टोर बॉडीज होते हैं स्टोरेज बॉडीज होते हैं एंड सम एलगीज में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ एलगी ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा करते हैं ग्रीन एलगी यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज तो इनर लेयर सेलुलोज आउटर लेयर पेक्टोज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन आर बाई द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई द फ्लेजिलेटेड जू स्पोर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइसोगस एनसोगस आर उगमस सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एलगी आर क्लाइमेडोमोनास बोल बैक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगरा एंड कारा फ्योफाइसी आप ये एस क्लोरोफाइसी का देखे हैं एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास बोल बैक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगरा कारा क्लाइमेटोमोनास बोलबॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा एंड कारा अब हम देखेंगे फियोफाइसी द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एलगी आर फाउंड प्राइमियरली इन मेराइन हैबिटेट दे सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटियस फॉर्म इक्टो कार्पस टू द प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई केल्प एंड विच मे रीच अ हाइट ऑफ हंड्रेड मीटर एंड दी फॉजेज अ क्लोरोफिल ए सी कैरेटोनाइड्स जेंथोफिल्स एंड दे वेरी इन कलर फ्राम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस सेडेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथीन प्रजेंट इन देम फूड इज स्टोर्ड एज ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए लेमिनेरियन आर मैनिटोल एंड द वेजिटेटिव सेल्स है सेलोलॉजिक वाल Usually covered on the outside by the gelatinous coating of allergen, and the protoplast contains, in addition to plastid, a centrally located vacuoles and nucleus, and the plant's body is usually attached to the substratum by a hole flask, and has a stalk, the stipe, and a leaf-like photosynthetic organ. Reproduction in most brown algae is by the biflagellated juice spores, and that are pear-shaped and have two unequilaterally attached flagella. Sexual reproductions may be isogamous, endogamous, or oogamous. Union of gametes may take place in water or within the oogamous. ऊगोनियम जिसे कहते हैं ऊगैमस स्पीसीज एंड द गैमिट्स आर पायरीफॉर्म मतलब पियर सेब्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजला द कॉमन फॉर्म आर इक्टोकार्पस डाइक्टिओटा लेमनेरिया सर्गैसन साइंड फ्यूकस द कॉमन फॉर्म आर इक्टोकार्पस डिक्टिओटा लेमनेरिया सर्गैसन साइंड फ्यूकस रोडोफाइसी द मेम्बर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एलगी बिकॉज ऑफ द प्री डोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइको इरिथ्रीन इन दियर बॉडी मेजोरिटी ऑफ द रेड एलगी आर मेराइंस विद ग्रेट कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर वाटर वार्मर एरिया एंड दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस वेर रिलेटिवली लाइट लिटिल लाइट पेनीटेड्स द रेड थैली ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एलगी आर मल्टी सेलुलर एंड सम ऑफ देम हैव अ कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च एंड फिश इज अ वेरी सिमिलर टू द एमाइलो पेक्टीन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर द रेड एलगी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स एंड सेक्सुअली बाई नॉन मोटाइल 
गैमिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओ गैमस एंड एकम्पनाइड बाई द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट एंड द कॉमन मेम्बर्स आर पॉलीसिफोनिया एंड पोरफाइरा ग्रेसलेरिया एंड जेलेडियम तो क्या याद रखना है पॉलीसिफोनिया पोरफाइरा ग्रेसलेरिया एंड जेलेडियम अब हम देखते हैं कुछ क्लासेस की बात करते हैं क्लोरोफाइसी क्या होता है कॉमन नेम होता है ग्रीन एलगी मेजर पिगमेंट में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए बी और अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो स्टार्च के रूप में होता है सेलवाल इनका सेलोलॉजिक होता है और फ्लेजलर नंबर्स एंड पोजीशन ऑफ द इंसर्शन की बात करें तो टू एट होता है इक्वल होते हैं एपिकल होते हैं और हैबिटाट की बात अगर करें तो फ्रेश वाटर ब्रैकिस वाटर साल्ट वाटर अगर फ्योफाइसी की बात करें तो ये ब्राउन एलगी होता है क्लोरोफिल में ए और सी पाए जाते हैं और साथ में फ्यू को जैनथिन पाया जाता है अगर स्टोर फूड की बात करें तो यहाँ पर मैनीटॉल और लेमनेरियन के रूप में होता है और सेल वाल हमारा सेलोज एंड एलजीन होता है फ्लैजलर अगर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन की बात करें तो दो होता है फ्लैजलर नंबर और ऊपर वाले में दो से आठ होता है वो इक्वल होते हैं एपिकल होते हैं यहाँ पे अन होते हैं और लेटरल होते हैं और हैबिटाट की बात करें तो फ्रेश वाटर होते हैं रेयर में फ्रेश वाटर में रेयर में पाए जाते हैं ज़्यादा ब्रैकिस वाटर एंड साल्ट वाटर में पाए जाते हैं रोडोफाइसी की बात करें अगर तो ये रेड एलगी होता है और इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है एंड साथ में फ्यूको इरिथ्रीन पाया जाता है ऊपर वाले में क्लोरोफिल ए एंड सी एंड साथ में फ्यूकोजेंथिन पाया गया था और उससे ऊपर क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी पाया गया था तो क्लोरोफाइसी में ए एंड बी फ्यूको फ्योफाइसी में ए एंड सी एंड रोडोफाइसी में ए एंड डी साथ में फ्यूकोजेंथिन एंड रोडो फ्यूको इरेथिन आपको याद रखना है फिर स्टोर फूड की बात करें तो फ्लोरेडियन स्टार्च फ्लोरेडियन स्टार्च की बात करें और अगर फ्योफाइसी में तो मैनीटाल एंड लेमनरीन एंड क्लोरोफाइसी में तो स्टार्च होता है अगर हम सिलवाल की बात करें तो यहाँ पर सेलुलोज पेक्टीन एंड पॉलीफॉस्फेट स्टर ठीक है तो सेलुलोज पेक्टीन सेलुलोज पेक्टीन एंड पॉलीफॉस्फेट स्टर्स अगर हम बात करें फ्लैजला की तो यहाँ पे एब्सेंट होता है इंपॉर्टेंट है फ्लैजला यहाँ पे एब्सेंट होता है और हैपटाइट की बात करें तो फ्रेश वाटर में कुछ पाए जाते हैं ब्रैकिस वाटर साल्ट वाटर मोस्ट पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लीवर वर्ट एंड दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सेडेड एरिया इन द हिल्स आप देख पा रहे हैं आर्चीगोनिया एंड एंथ्री ठीक है आर्चीगोनी फोर्स एंड एंथ्रीडियो फोर्स दोस्तों कभी कभी क्या कहते हैं पढ़ते वक्त हो सकता है अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं तो आप एन को ही प्रीफर करिएगा ठीक है एन में भी कभी कभी हो सकता है कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे दें बोल जाएँ और हमको ध्यान ना रहे तो आप उनको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा हम उनको सुधार लेंगे अगर नहीं सुधार पाएंगे तो आप तो समझ ही रहे हैं फिर है कि आर्चिग्यूनियो फोर्स एंड एंथ्रीडियो फोर्स यहाँ पे जेमा कप्स राइजॉइड्स यहाँ पे भी जेमा कप एंड राइजॉइड्स तो ये आर्चिन्यूगोनियो फोर्स एंड एंथ्रीडियो फोर्स एक मेल हो गया ये एक फीमेल हो गया तो अलीवर वाट जिसमें था मार्केन्सिया जिसमें हमने फीमेल थैलस और मेल थैलस को देखा आर्चिग्यूनियो फोर्स हमारा गोनियो गोनियो मतलब समझ रहे हो गाइनोलॉजी जैसे तो यहाँ पर फीमेल और एंथ्रीडियो एंथर तो मतलब मेल ठीक है तो ये क्या था आपका मार्केन्सिया था क्या था मार्केन्सिया और फिर अब हम देखते हैं देखो यहाँ पर स्पोरोफाइट्स ठीक है और गैमटोफाइट्स गैमटोफाइट्स पे हमारा स्पोरोफाइट यहाँ पे डिपेंड है कैप्सूल्स हैं सेटा है लिप्स है एंड मेन एक्सिस राइजॉइड्स हैं अभी आप बाद में जानोगे कि गैमटोफाइट वो होते हैं जो कि जिनमें क्रोमोजोम की संख्या एन होगी और वो ग्रो करके है जब प्लांट बॉडी बन जाएंगे ठीक है उस प्लांट बॉडी में अगर स्पोरोफाइट्स डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमटोफाइट्स और अगर जिस पर जहाँ पर गैमटोफाइट डिपेंड करेगा इस फोर फाइट पर तो वहाँ पे हम दूसरा बोलेंगे फिर है यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच ब्रांचेज एंड आर्चिगोनियल्स ब्रांच ये हमारा है क्या स्फैगनम क्या स्फैगनम ठीक है आपने फ्यूनेरिया को देखा जहाँ पे गैमटोफाइट एंड स्पोरोफाइट था आपने स्फैगनम को देखा ये केवल गैमटोफाइट है यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन अ सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे यूजली अकर इन अ डैम्प ह्यूमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेस ऑन बियर रॉक्स एंड सॉयल्स एंड द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एलगी इट इज थैलस लाइक एंड प्रो स्ट्रेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू द सब स्टेटम बाई द यूनि सेलुलर आर मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स दे लाइक ट्रू रूट्स स्टेम्स आर लिप्स दे मे पॉजेज रूट लाइक लीफ लाइक आर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड द मेन 
plant body of the bryophytes is haploid and it produces gametes and hence is called gametophytes and the sex organs in the bryophytes are multicellular and the male sex organ is called anthridium and they produce biflagellate anthrozoites the female sex organs called archegoniums and is a flask shaped and produce the single eggs and the anthrozoites are released into water where they come in contact with the archegonium and anthrozoite fuse with the egg to produce the zygote zygote do not undergo reproduction division immediately they produce a multicellular body called sporophyte to yaad rakhna sporophyte hamara 2n hota hai aur gametophyte hamara n hota hai chromosome mein and the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derive a nourishment from it and some cells of the sporophytes undergo reproduction reduction division meiosis and to produce haploid spores and these spores germinate to produce gametophyte bryophytes in general are of little economic importance but some mosses provide food for herbaceous mammals birds and other animals a species of the sphagnum a moss provides peat and with that have long been used as a fuels and as a packing material for the transshipment of the living materials because of their capacity to hold water mosses along with lichens are the first organism to colonize rocks and hence are of a great ecological importance they decompose rock making the substrate suitable for the growth of higher plants and since the mosses form dense mat on the soils and they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosions and the bryophytes are divided into the liverwort and mosses liverwort the liverworts grow usually in moist sandy habitats such as a bank of streams marshy ground damp soils bark of tree and deep in the woods and the plant's body of the liverwort is thalloids example marchensia the thallus is dorsi dorsi ventral and closely api appressed to the substrate the leafy members have tiny leaf like appendages in two row on the stem like structure a sexual reproduction in liverworts takes place by the fragmentation of thalli or by the formation of a specialized structure called gemmi singular gemma and gemma are a green multicellular asexual birds and which develop in small receptacles receptacles called gemma cup and located on the thalli and the gemma become detached from the parent body and the germinate to the form new individuals during sexual reproduction male and female sex organs are produced on the same are on the different thalli and the sporophyte is differentiated into a food seta and capsules after meiosis spores are produced within the capsules and these spores germinate to form free living gametophytes mosses the predominant stage of the life cycle of a mosses is the gametophyte and which consists of two stages and the first stage is the protonema stage and which develop directly from a spores and it is a creeping green branched and frequently filamentous stage and the second stage is the leafy stage and which develop from the secondary protonema as a lateral bud they consist of the upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves and they are attached to the soils and through the multicellular and branch rhizoids and this stage bears the sex organs vegetative reproduction in mosses is by the fragmentation and budding and in the secondary protonema in sexual reproduction the sex organs anthridia and archegonia are produced at the apex of the apex of the leafy shoot after fertilization the zygote developed into a sporophyte consisting of a food seta and capsules and the sporophytes in mosses is more elaborate than that in the liverwort the capsules contains spores and spores are formed after meiosis and the mosses have an elaborate mechanism of spores dispersals and common examples of mosses are funaria polytrichums and sphagnum figure 3.2 तो दोस्तों आज हम आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपने भी देखा कि इसे पढ़ इतना पढ़ने में हमें केवल 24 मिनट लगे तो दोस्तों आप अगर 
ऐसे ही अपनी रिपीटेशन को बार बार करते रहेंगे या वीडियो लेक्चर को आप बार बार सुनते रहेंगे ठीक है इसकी स्पीड को बढ़ा के भी आप आप सुन सकते हैं फिर आप लगभग डेढ़ गुना स्पीड कर सकते हैं बार बार रिपीट करने के बाद दो गुना कर सकते हैं तो सोच लो कि इतना पहुँचने में आपको केवल बारह मिनट लगेंगे तो दोस्तों ऐसे ही बार बार रिवाइज करते रहिए आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे अगर आप एन को भी पूरी तरह से अगर याद कर ले रहे हैं पूरी तरह से हर चीज़ आपको याद है तो आप क्या कहते हैं नाइन्टी में एट्टी एट्टी क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप इतना यहाँ से कर पा रहे हैं और ऐसे ही अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एट्टी कर ले रहे हैं तो वन सिक्सटी हो जाते हैं वन सिक्सटी मतलब सिक्स फोर्टी स्कोर और बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों आप केवल एक पर ही फोकस मत करते रहिएगा आप फिजिक्स केमिस्ट्री को भी बना के चलिए और फिजिक्स केमिस्ट्री का जल्द ही वीडियो आएगा आप केवल चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वॉच टाइम को बढ़ाइए जैसे जितना ज़्यादा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हम आपको उतना ही ज़्यादा टाइम देंगे तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलो और वॉच टाइम को बढ़ाने तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेड ऑफ आइटा के साथ